Debe estar orgulloso de haberla comprado. Está bellísima, lo felicito. Ay, no, 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 no. Miren este carro. Ay, don Hernán, desde que yo era una pequeña siempre soñé con tener un carro como este. Ay. ¿Don Hernán? Ah, ah, sí, perdón, ¿me decías? Ah, no, solo le decía que su carro está muy bonito. Ah, sí, gracias. Pero, ¿está todo bien? Sí, todo está bien. Solo que mi amigo Fernando se compró una mansión de 20 millones de dólares en Acapulco. ¡Es increíble! Esa casa cuesta mucho más que la mía. Ah, ok, don Hernán, pero mire todo este lugar. ¡Este es hermosísimo! Ya quisiera yo comprarme algo como esto. Además, es muchísimo más cómoda que la mía. Para Fernando esta solo sería como su segunda casa. Imagínate que su casa de verano cuesta mucho más que la casa donde voy a vivir. Ah, perdón, tengo que contestar esta llamada. Bueno, don Hernán, muchísimas gracias por recibirme. Fue un placer. Sí, aló. Wow. Ojalá algún día pueda tener todo lo que tiene don Hernán. Ay, ese auto tan lujoso. Ay, bueno, voy a ver a Nati. Hola, señora Alejandra. Hola, Nati. Eh, Erika ya estaba descansando. Ay, qué bueno, Nati. Muchísimas gracias. Pero, ¿todo bien? Sí, Nati, todo bien. Nati, tú conoces a don Hernán, ¿verdad? Sí, sí, lo conozco. Don Hernán se compró una nueva propiedad en un vecindario lujosísimo y privado. La casa es enorme, Nati. Tiene piscina, un jardín diez veces más grande que este. Tiene de todo. Deberías de verla. Ay, me imagino que debe ser muy bonita. Y además tiene el carro de mis sueños. Es hermosísimo. Ya quisiera yo tener todo lo que él tiene. Bueno, pero su casa también es muy hermosa. Es de dos pisos. Además, vive en un vecindario muy bonito. Yo quisiera yo vivir aquí y no en la casa pequeña del valle, que además tardó una hora en llegar hasta acá. Ah, bueno, sí tienes razón. Ay, pero yo sería tan feliz como una casa como esa, ¿sabes? Ay, mi hija. Ya voy. No, 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 Nati. Tú mejor ve a la casa antes de que se te haga más tarde. Mañana nos vemos. Gracias. Está bien, señora. Hola señora Natalie, ¿cómo está? Solo me queda sacar las bolsas, ya terminé Ay, hola Adri, muchísimas gracias Ah, por cierto, el excusado volvió a fallar Yo traté de arreglarlo, pero ya no se pudo Ay, no, otra vez Ahora tengo que llamar a un plomero Oh, ya no me gusta para nada esta casa vieja Nada funciona aquí La semana pasada, el calefón Ahora, el excusado oh. ¿Usted cree que su casa es vieja? Ay, ¡Claro que lo es! Debería ver mi apartamento. Ustedes por lo menos han de tener un conserje quien se encargue de eso. Buen chiste. Él a duras penas y contesta mis llamadas. ¿Sabe? Siempre he querido tener una casa propia, así como usted. Pero a duras penas y me alcanza para pagar las deudas y darle de comer a mi hijita. Lo siento mucho, de verdad. Pero yo te puedo prestar dinero y te puede servir en algo. No, 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 no se preocupe. Yo solo consigo un par de clientes más y, y eso es todo. Está bien, Adri. Y bueno, te puedes ir. Muchísimas gracias. Me avisa, por favor, para otro trabajito. Sí. Claro, la otra semana te espero. Muchísimas gracias. Con permiso. Sí, de nuevo. Ay, ahora tengo que un dinero. Ojalá algún día pudiera tener una casa así. Ah. 
cansado. ¿Qué día tan cansado? Nada mejor que un buen libro. No, 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 no. Ay, no puede ser. Porque justo el día de hoy. No me Anda. digas. Otra vez sin electricidad. Estábamos jugando. Habías dicho que ya pagaste la cuenta. Así es, yo la pagué, ¿ok? Quizás solo no tenía fondos. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto es increíble. Ya no puedo seguir viviendo en esta... ¡Samantha! Sammy, esta no es... Pero Damaris, ¿quién quiere vivir en este... En verdad... Lo siento mucho, amiga. Se me olvidó por completo. Lo siento, Damaris. No pasa nada. Sabes, mejor me voy porque se me está haciendo tarde. No, Damaris. Eh, espera. Tranquila, señora Adri. Espero que le reconecten la luz. Adiós. ¡Pero, Damaris! ¡Damaris! ¿Qué pasó, Sammy? Por favor, quédate. No te vayas. Sammy, mañana los vemos en la escuela. Adiós. Está bien, adiós. Espera, espera, espera. Samantha, ¿qué está pasando? Ay, mamá, tú no sabes nada. Pero, Samantha, ¿qué te pasa? Ay. Oh. Llegaste temprano Sí, solo cortaron la electricidad Ay, mira, abrígate un poco Lo siento mucho Sé que te diviertes con ella, pero... Si gustas, podemos hacer algo juntas Mamá, ¿cuándo recuperaremos el departamento? Yo no quiero vivir en el auto Mi amor, es... Estoy haciendo lo posible, créeme. Estoy dando lo mejor de mí, pero... Está bien, sobreviviré. Pero quiero darme una buena ducha. Y vas a la de Sammy. Pero me dio vergüenza. Mi amor. Mira, ya sé. Podemos usar las duchas de aquí, del estacionamiento. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Vamos. Mira. Vamos. Prende, por favor, prende. Vamos. No, por No. No, Mari. Nos quedamos sin gasolina. Mamá, estoy bien. No está bien. Tú te mereces una mejor vida. Yo no quise eso para ti. Mamá, en verdad estoy bien. Tranquila. No, mi amor. Mira, voy a buscar a alguien que nos apoye y regreso enseguida. Sí. Abrígate. No tardo. No. No. Señora, señora, ¿se encuentra bien? No soy una buena madre. Ay, señora, no diga eso. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Perdí mi departamento. Vive en un auto y encima de eso no tengo gasolina. Ay, bueno, señora, podría ser peor. No puede ser peor, no. Por eso ya toqué fondo. Eso no es cierto, señora. Mire, tiene un auto y eso ya es una bendición. Tiene un lugar donde dormir, donde pasar la noche, al menos caliente y seca. ¿No me ves aquí? Sí. Discúlpame mucho, no me quise expresar de esa manera. Ah, no, no te preocupes. 
Mira, yo estoy feliz a pesar de la vida que llevo. Pero ¿cómo puedes ser feliz con esto? Bueno, yo pasé mucho tiempo de mi vida lamentándome por mi situación. Hasta que un día leí una frase que decía, los seres humanos no son felices porque viven obsesionados con las cosas que no tienen, en lugar de vivir agradecidos por las cosas que sí tienen. Pero uno no puede ser feliz con tan poco. Bueno, señora, aunque no lo crea, yo soy feliz. Pueda que no tenga un hogar o un techo donde quedarme, pero por lo menos encontré este lugar seco, tengo mis cartones, eh, tengo comida, tengo mis dos manos para poder conseguir algo más. Y bueno, el simple hecho de despertar cada mañana es una razón para estar agradecidos. Tienes mucha razón, ¿sabes? Ahora más que nunca me doy cuenta qué tan importante es la vida. Muchísimas gracias. 